వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో అంటుకున్న ఒక మచ్చ ఏదైనా ఉంది అంటే తాజాగా జరిగిన పృథ్వీరాజ్ గారి సంఘటన అంటే పృథ్వీరాజ్ గారి మాట్లాడారా అని చెప్పి ఒక ఆడియో ఏదైతే లీక్ అయిందో ఒక వైరల్ అయింది ఆ ఆడియో ఒక మహిళతో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు అనే మాటలు ఒక తర్వాత ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చుకున్నారు ఆ మాటలు నావి కాదు అని దానికి సంబంధించి విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చాలా వేగవంతంగా జరుగుతూ వస్తుంది ఇంకా జరుగుతుంది ఆయన కూడా ముందస్తుగా ఆయన నేను రాజీనామా చేసేసాను అని కూడా ఆయన ప్రకటించారు కొన్ని రకాల వార్తలు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇమీడియట్గా రాజీనామా చేయమన్నారు అని ఒక వార్తలు వస్తే పృథ్వీరాజ్ మాత్రం నేనే రాజీనామా చేసేసాను నా నిజాయితీ నిరూపించుకుంటాను నా మీద కావాలనే బురద జల్లేందుకే నా మీద ఈ ఆడియో అనేది ప్లాన్ చేశారు నాకు ఆ ఆడియోకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని చెప్పి ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చుకున్నారు అయితే తాజాగా ఈ ఎపిసోడ్లో థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీరాజ్ ఒక మంచి కమెడియన్ అని చెప్పుకునే ఈయన ఒక ఈ ట్విస్ట్లో ఈ మొత్తం ఈ ఎపిసోడ్లో ఒక కీలక కీలక ట్విస్ట్ బయటపడింది ఆ పృథ్వీరాజ్ గారికి సంబంధించి జరుగుతున్న విచారణ ఏదైతే ఉందో ఆ విచారణ చేస్తున్న అధికారులు మొత్తం చాలా సుదీర్ఘంగా దీని మీద లోతైన విచారణ చేపట్టారు ఆయన ఎస్వీబీసీ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి నియామకాలు చేపట్టారు అది కూడా టీటీడీ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్న టైంలో ఆయన ఒక ఇద్దరు మహిళలను అంటే వాళ్ళను కూడా టాలీవుడ్కు సంబంధించిన ఇద్దరు మహిళలను ఆయన ఉద్యోగాల్లో నియమించడం జరిగిందంట ఆ ఇద్దరు సంబంధించి ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే ఒకళ్ళతో ఖచ్చితంగా పృథ్వీరాజ్కి ఒక ప్రేమ వ్యవహారం నడిచింది అనేది ఇప్పుడు ఆ విచారంలో తేలింది అనే దాని మీద ఇప్పుడు కొన్ని వార్తలు అయితే షికారు చేస్తున్నాయి దీని మీద కూడా అది కరెక్ట్ అంటారో లేదంటే పృథ్వీరాజ్ గారు అది కూడా తప్పు అంటారో మనం చెప్పలేం కానీ ప్రస్తుతం ఆ ప్రచారం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రచారాన్ని బయటపెడుతున్నాను నేను ఆ ప్రచారానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఇద్దరు మహిళలను రిక్రూట్ చేశాడో ఈయన అందులో ఒకరితో ఈయన ప్రేమ వ్యవహారం నడిపారు అనేది అయితే విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీకి ఇప్పుడు అందిన సమాచారం అయితే ఫోన్లో సంభాషించిన మహిళ ఎవరు అనే దాని మీద క్లారిటీ ఇంకా రాలేదు ఆ మహిళ బయటకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ పేటముడిని విప్పలేకపోతున్నారు పోలీసులు దాని మీద కూడా లోతుగా విచారణ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ మహిళ ఎవరైనా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఆ మహిళ తనకు తానుగా వచ్చి ఫిర్యాదు చేయకపోతే ఆ మహిళ వివరాలను బయట పెట్టలేరు కాబట్టి అవి ఇంకా అలా గోప్యంగానే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ప్రధానంగా ఇక్కడ ఆడియో టేపులో ఉన్న వ్యక్తి పృథ్వీరాజా కాదా అనేదే ఈ విచారంలో తేలాల్సి ఉంది విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ అయిన తర్వాత ఆ వాయిస్ మిమిక్రీ కాదు ఖచ్చితంగా పృథ్వీరాజ్ దే అని గనక తేలితే ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి ఎలాంటి రియాక్షన్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించి పృథ్వీరాజు ఏం సమాధానం చెప్తారు ప్రజలకి ఒక బాధ్యత గల పదవిలో ప్రభుత్వం నమ్మి కూర్చోబెడితే ఆయన ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ఇలాంటి కార్యకలాపాలు సాగించారు అనేది గనక నిజమైతే ఖచ్చితంగా అది పెద్ద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రభుత్వం అయితే చూస్తూ ఊరుకోదు అదే టైంలో ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అక్రమంగా చేపట్టిన ఉద్యోగ నియామకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ కూడా బయట పెట్టబోతున్నారట ఆ లిస్ట్ కూడా ఇప్పుడు విజిలెన్స్ చేతిలో ఉంది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అయితే ఒక ఒక ఛానల్ కూడా ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించి ఆ లెక్కలు మా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పి ఒక ఛానల్ యాజమాన్యం కూడా ఇప్పటికే ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇవన్నీ ఎంక్వైరీ చేసి విజిలెన్స్ అధికారులు దాని మీద ఒక సమగ్ర రిపోర్ట్ని ఇప్పుడు అందజేయబోతున్నారు ప్రభుత్వం ముందుంచి పోతున్నారు విజిలెన్స్ విచారణ పూర్తయిన తర్వాత ప్రభుత్వం పృథ్వీరాజ్ గనక సచ్చీలుడు అని తేలితే పర్వాలేదు పృథ్వీరాజ్ తప్పు చేశారని తేలితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతుంది అనేదే ఇప్పుడు ఆసక్తికర అంశం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి One line, it's for everyone.